हेलो स्टूडेंट आई वेलकम यू ऑल इन यूर पॉन चैनल ऑल फॉर यू सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन दिस लॉकडाउन पीरियड एंड आई एम हियर टू हेल्प यू विद योर फिजिक्स क्लास एट आई सी एस सी ओके सो वी विल स्टार्ट आर फर्स्ट चैप्टर दैट इज कानेटिक थियोरी ऑफ मैटर वी विल स्टार्ट विद आर फर्स्ट चैप्टर दैट इज कानेटिक थियोरी ऑफ मैटर ओके इन टू पार्ट और थ्री पार्ट वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर ओके सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वॉट इज मैटर वॉट इट इज कंपोज ऑफ मैटर होता क्या हो और बना किस चीज से इसके बारे में बात करेंगे फिर जिस चीज से बना है वो मॉलिक्यूल्स होता है ऑब्वियसली हम उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे ठीक है फिर बात करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर कितने तरह का मैटर होता है क्या डिवीजन है मैटर के कितने स्टेट्स में उसको डिवाइड किए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर उनके मोलिकुलर मॉडल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा एक बेसिस जनरेट करेंगे कि कानेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन बिट ऑफ डिस्कशन और अगले क्लास में उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे So, आज का लेक्चर हम लोग का कंसर्न है कि पहला नाम बता रहा है कानेटिक थ्योरी ऑफ मैटर तो मुझे मालूम होना चाहिए ना कि मैटर है क्या फिर हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे थेसिस के बारे में बात करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मैटर व्हाट मैटर इज ओके सो व्हेन वी से मैटर इट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग वी लुक इन जो भी चीज देख रहे हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब तो नहीं कह सकते ऑलमोस्ट वो सब क्या है मैटर है अब किस चीज को मैटर कहते हैं जरा इसको समझते हैं तो कोई भी चीज जिसके पास अपना मास हो मैं क्या बोला मास मास और वेट में डिफरेंस है तो जिसके पास अपना मास हो और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे ये तो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि बहुत सारे चीज जैसे मैं चेयर को देख पा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड को इसको देख पा रहा हूँ तो इसके पास मास है और ये जगह भी ले रहा है ये तो पता चल रहा है लेकिन कुछ ऐसे भी चीज हैं जो जिनके पास मास भी है जगह भी ले रहा है लेकिन दिखते नहीं है जैसे एयर तो उनको हम लोग महसूस करते हैं ना तो उसके बाद आगे एक लाइन ऐड कर दिया गया है एंड कैन बी प्रसिव बाई और सेंस ऑर्गन जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से महसूस कर सके उसको हम क्या कहते हैं मैटर कहते हैं सो मैटर इज डिफाइंड एज एनी थिंग एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास Has mass and can be perceived by our sense organ and can be perceived by our sense organ is called matter. उसको matter कहेंगे ठीक है इतना बात को समझ में आ गया कि उसको matter कहेंगे अब इसके पीछे matter किस चीज से बना है इसके बारे में एक छोटा सा कहानी है पहले जो Indian philosophers थे वो ये मानते थे अभी भी कहा जाता है छिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना समीरा यानी इसका मतलब क्या है कि अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु इन सब चीजों को वो लोग क्या मानते थे कि इन्हीं सब चीज से कोई भी मैटर बना हुआ है कोई भी सामान जो बना हुआ है इसी पांच तत्वों से मिलके बना हुआ है लेकिन एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनाथ उन्होंने क्या कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है इन सब चीजों से नहीं बना हुआ है वो जिस चीज से बना हुआ है यानी कि मैं किसी भी चीज को तोड़ते जाऊं तोड़ते जाऊं तोड़ते जाऊं तो मैं उस चीज को सबसे छोटा जो तोड़ पाऊंगा सबसे जो छोटा पार्टिकल में कर पाऊंगा वो जो छोटा सा पार्टिकल लास्ट पार्टिकल मिलेगा जो इंडिविजुअल हो जाए फिर से ना टूटे उसको ही हम लोग बोलेंगे कि उसी से कोई चीज मैटर बना हुआ है और महर्षि कानाथ ने कहा कि ये अनु होता है उन्होंने कहा कि सबसे छोटा जो पार्टिकल किसी चीज को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ लास्ट में जो बचे जो कि अब नहीं टूट पाए तो वो उसका कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल है कि वैसे ही बहुत सारे पार्टिकल मिल के और पूरा मैटर बना हुआ है उसको उन्होंने अनु कहा लेटर ऑन इसी को अदर साइंटिस्ट जब डिस्कवरी करने चले तो उसको बोले कि वो एटॉम्स है एटॉम्स मीन्स विच आर नॉट डिविजिबल जिसको हम लोग तोड़ तोड़ नहीं पाए काट नहीं पाए बिखेर नहीं पाए उसको एटम कहा गया तो माना क्या गया कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है एटम है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है एटम है लेकिन एटम के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली का मतलब कि अकेले एक एटम को छोड़ दिया जाए तो वो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं वो नहीं रह सकता वो जब भी रहेगा कंबाइंड फॉर्म में रहेगा और जब एटम कंबाइंड होता है तो क्या बनता है मॉलिक्यूल बनता है एटम कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल जो होता है ये जो मॉलिक्यूल होता है इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है इसलिए जब भी हम बात करते हैं कि मैथर किस चीज से बना हुआ है तो एक्चुअली बना तो हुआ एटम से बना हुआ एटम से लेकिन चूंकि एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है इसलिए हम उसको कंसिडर्ड नहीं करते और हम कहते हैं कि मैटर बना हुआ है मॉलिक्यूल से मैटर बना हुआ है मॉलिक्यूल से क्लियर है इतना बात सबको होप सबको क्लियर होगा क्योंकि मैटर को डिफाइन किया कि जिसके पास मास हो दो बात ही हुआ अभी तक दो बात हुआ कि जिसके पास मास हो जो ऑक्यूपाई करे स्पेस और जिसको हम लोग फील कर सके अपने सेंस ऑर्गन से 
दोनों क्राइटेरिया होने के बाद ऐसा नहीं कि बस फील कर सके उसके पास कोई क्राइटेरिया जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको हीट आग जल रहा है फ्लेम फ्लेम जल रहा है उसे हीट एनर्जी को हम लोग महसूस कर पाते हैं लेकिन उसको मैटर में उस फ्लेम को मैटर में कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि उसका अपना मास नहीं है वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता वो बर्न करता है किसको वो जो एयर है उसको बर्न करता है ऑक्सीजन को बर्न करता है ठीक है तो वो मैटर में कंसिडर नहीं होता तो इनके पहले दो कंडीशन होना जरूरी है जिसके पास मास हो ओके जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसके बाद तीसरा कंडीशन है कि जिसको देख नहीं सकते उसको फील कर ले तो उसको मैटर बोलेंगे और वो बना किस चीज से एक्चुअली बना हुआ एटम से लेकिन एटम का इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं है इसलिए वो कंबाइन करके बनाया मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल को मानते हैं कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट है यानी कि इस मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से मैटर बना हुआ अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या फीचर है तो बहुत ही स्मॉल होते हैं सबसे पहला फीचर है मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल ऑफ द साइज टेन टू द पावर माइनस नाइन से टेन की पावर माइनस टेन टेन टू द पावर माइनस नाइन टू टेन की पावर माइनस टेन के रेंज में लाइव करता है इतना छोटा यानी कि इतना छोटा है कि इसको नेकेड आइस हम लोग देख नहीं सकते हैं कैन नॉट सी थ्रू नेकेड आई खुले आंखों से नहीं देख सकते तो वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी द मॉलिक्यूल्स पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यार दे आर वेरी स्मॉल दे आर वेरी स्मॉल दूसरा दे अट्रैक्ट ईच अदर दे अट्रैक्ट ईच अदर एक दूसरे पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं ईच अदर उसको बोलते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स क्या बोलते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स अब देखो नाम में ही लिखा हुआ इंटर मतलब के बीच में मोलिकुलर यानी कि मोलिक्यूल्स के मोलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स वो है इंटर मोलिकुलर फोर्स यानी कि वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं ठीक है यानी कि दो मोलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यदि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है तो फोर्स ऑफ कोहेजन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है तो फोर्स ऑफ एडेजन इसके बारे में बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी जब पढ़ेंगे तब कि फोर्स ऑफ कोहेजन क्या है एडेजन क्या यानी कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगाते हैं एक दूसरे पे और उसको बोलते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स जब लगा तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे तो उनके बीच का स्पेस के बारे में भी बात करेंगे तो एक इंटर मोलिकुलर स्पेस जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इस इंटर मोलिकुलर फोर्स से क्या होता है जुड़ा हुआ होता है जितना ज्यादा इंटर मोलिकुलर फोर्स उतना कम इंटर मोलिकुलर स्पेस उन दोनों के बीच में होता है और मॉलिक्यूल्स क्या करता है मॉलिक्यूल कंस्यूट करता है मैटर क्लियर है इतना बात इतना बात क्लियर है सबको यानी कि वो बहुत छोटे हैं उनको देख नहीं सकते हैं एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं मैटर को बनाते हैं ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉलिक्यूल्स का ठीक है अब आते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के आधार पर हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं कि मैटर बना मॉलिक्यूल्स है वेल एंड गुड मैंने बोला कि मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है ठीक है और साथ ही साथ हर मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं है मॉलिक्यूल्स आर नेवर इन रेस्ट दे हैव एनर्जी दे हैव काइनेटिक एनर्जी दे हैव काइनेटिक एनर्जी हर मॉलिक्यूल के पास अपना एक काइनेटिक एनर्जी होता है यानी कि वो मोशन में है एवरी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन मोशन दे हैव काइनेटिक एनर्जी क्लियर तो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स का बात है तो अब इनके पास इतने चीज है तो कैसे कैसे अरेन्ज हो सकते हैं उस अरेंजमेंट के आधार पे हम लोग बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का यानी उन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है तो उसको हम क्या कहेंगे और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जब हम बात करें तो वी हैव बेसिकली हम पढ़ेंगे तीन अब तो पांच तक हो गया लेकिन हमें तीन ही पढ़ना है वो तीन क्या है सॉलिड लिक्विड एंड गैस सॉलिड लिक्विड एंड गैस कब बोलेंगे सॉलिड है 